നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ടൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ചില കണ്ടീഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇഫ് ഇഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മളത് ഇവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇഫ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സിമ്പിളാണ് ഇഫ് ഓക്കെ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരും രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ശരിക്കും കണ്ടീഷൻ എന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരും എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ ഗ്രഡ് ദാൻ ബി ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് എ ഗ്രഡ് ദാൻ റീക്വൽ ടു ബി ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൾസ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഈ ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അത് എന്തായാലും എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഫ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇഫ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇഫ് ട്രൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇഫ് വൺ ഈക്വൽസ് വൺ ഇഫ് വൺ ഈക്വൽസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ഒന്നും തുല്യമാണോ എന്നാണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ സൈനാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് മുൻപ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോസ് കാണണം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാവൂ വൺ വെറുതെ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിട്ട് അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും തെറ്റ് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും എവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും ഡബിൾ ഈക്വൽസിന് പകരം സിംഗിൾ ഈക്വൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി തവണ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു എറായിട്ട് മാറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് സോ സിംഗിൾ ഈക്വൽസിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ ഈക്വൽസ് ആണ് ഈക്വാലിറ്റി ചെക്ക് ഈക്വാലിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തുല്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് എപ്പോഴും ശരിയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് എപ്പോൾ എപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഒന്നും ഒന്നും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള മാറി അവിടെ ട്രൂ എന്ന് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു സ്വിച്ച് പോലാണ് ഒരു ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് തെളിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് തെളിയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടു എന്നാണ്
ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഇതും ഈ ലൈനും ഇഫുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇപ്പം ഓക്കെ ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഈ ഇഫ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ക്ലോ ഇവിടെയാണത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ബ്ലോക്ക് മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഈ ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഓപ്പണിൻ്റെ ക്ലോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ അനദർ തിങ് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു സൊ ഇതാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്താലും അത് ട്രൂവിലേക്ക് ഫോൾസിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മാറ്റി ഇപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഒന്നും രണ്ടും തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ട്രൂ ആവത്തില്ല ഇത് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഒന്നും രണ്ടും ഒരിക്കലും തുല്യ ആവത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇഫിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കൊടുക്കുകയാണ് ഐ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓൾവേസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും രണ്ട് തുല്യമാണോ എന്ന് തുല്യമാണെങ്കിലാണ് ഇത്രയും ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അൽ ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്താണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓൾവേസ് വന്നു കാരണം ഇത് ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇഫ് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ ഇഫ് കണ്ടീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്തത് പോലെ വൺ ഈക്വൽ ടു ടുവിന് പകരം വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു നോക്കാം വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോഴോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അനദർ തിങ് ഐ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓൾവേസ് മൂന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇതിന് ഇഫുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഇഫ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇഫ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിലേക്കായിരിക്കും ഇവാലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ട്രൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കിടയിൽ പറഞ്ഞ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല സാധാരണ പോലെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വന്ന് ഇഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വണ്ണും വണ്ണും തുല്യമാണോ ആണെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പുറത്ത് വരും അടുത്ത ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതേസമയം ഇത് തുല്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോലെ നേരെ പുറത്തേക്ക് വരും അത് ഈ ആറാമത്തെ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ഒമ്പതാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അടുത്ത ലൈനായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ശരിയല്ല ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കോഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിപ്പം നമ്മൾ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്നല്ല കൊടുത്ത് ഇഫ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ എ ടെൻ ബി ട്വൻറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണ് If A greater than B, print of A is greater. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് എ ഇൻ്റെ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പറയുകയാണ് ഇഫ
അതിന് നമ്മൾ എൽസ് എന്നുള്ള കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കും എൽസ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൽസ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ എൽസിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ അതായത് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ല എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി എന്നുള്ള തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇഫ് എൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എ ടെൻ ബി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി പത്ത് ഇരുപതിലും വലുതാണോ അല്ല അപ്പോൾ അത് എൽസിൽ വരും എന്നിട്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നോക്കാം ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടി കാരണം എന്താ എ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടി സമയം എ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ വലുതായി ഇനി എന്താ കിട്ടുക നോക്കാം എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൽസ് അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഇഫ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഇവിടെ എന്ത് എക്സ്പ്രഷനും കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി എലക്സ് ദാൻ ബി എ നോട്ടിക്കൾ ടു ബി അങ്ങനെ എന്ത് എക്സ്പ്രഷനും കൊടുക്കാം ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ആൻഡ് ഓറൊക്കെ ആൻഡ് ഓർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സപ്പോസ് എനിക്ക് മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് എൻ്റെ എ ബി സി ഓക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എന്നുള്ള ചെക്കിംഗ് ആണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്നുള്ള വേറൊരു ചെക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എന്നൊരു ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണോ എന്നുള്ള ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് ശരിക്കും ഈ ആൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ആൻഡാണ് രണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിളാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ആൻഡ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബിയും ശരിയാണ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സിയും ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇതും ഇതും ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടും ശരിയാവണം അതാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഓറണം ശരിയായാൽ മതി ഓർ എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ഓർ എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻഡ് റെയിൻ മഴ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡ് റെയിൻ ഈക്വൽസ് വൺ ഇൻഡ് ഹർത്താൽ ഈക്വൽസ് വൺ നമ്മൾ പറയുകയാണ് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻഡ് റെയിൻ വൺ ഹർത്താൽ വൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെയിനും ഉണ്ട് ഹർത്താലും ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഫ് റെയിൻ ഈക്വൽസ് വൺ ഓർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർ സിമ്പിൾ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലെ പൈപ്പ് സിമ്പിളാണ് ഈ താഴത്തേക്ക് മീൻ ഐ മീൻ ഈ പൈപ്പ് സിമ്പിളാണ് ഓർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർ സിമ്പിൾ സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് റെയിൻ ഈക്വൽസ് വൺ ഓർ ഇതാണ് ഓർ സിമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൈപ്പ് സിമ്പിളാണ് കീബോർഡിൽ നോക്കി അറിയാം അത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പൈപ്പ് സിമ്പിളാണ് ഓർ അതായത് റെയിൻ വൺ ഓർ ഹർത്താൽ ഈക്വൽസ് വൺ അതായത് മഴ വൺ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മഴയുണ്ട് ഹർത്താൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹർത്താൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് റെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹർത്താലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓരോന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് നോ ക്ലാസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോറി ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണോ
രണ്ടും ഇല്ല ഇന്ന് റെയിനും ഇല്ല വർത്താലും ഇല്ല രണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് ദർ ഇസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വന്നാൽ മഴയും ഹർത്താലും കൂടെ ഒരു ദിവസം വന്നാൽ സോ റെയിൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഹർത്താൽ ഈക്വൽ ടു വൺ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ദിവസം വന്നാൽ മാത്രം ക്ലാസ് ഇല്ല ഇന്ന് മഴയുണ്ട് പക്ഷേ ഹർത്താലില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ റെയിനും ഇല്ല ഹർത്താലും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് യെസ് ദർ ഈസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് ഹർത്താലുണ്ട് പക്ഷെ മഴയില്ല കേട്ടോ നോക്കാം എന്നാലും ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് റെയിനും വന്നു ഹർത്താലും വന്നു രണ്ടും ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ല സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിളുകളൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചില വാല്യൂസ് ഇന്ന വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇന്ന വാല്യൂൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് എൺപതോ അതിൽ കൂടുതലാണോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എൺപത് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അറുപതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എൽസ് നമുക്ക് ഈ ഇഫ് എൽസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഇഫിനെ ഇഫ് എൽസും കൂടാതെ ഇഫ് എൽ സി ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണേ കണ്ടീഷനുകൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി പോകാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യും അതിൻ്റെ എൽസിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എൽസിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറേ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഇഫ് എൽസുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതി പോകാനായിട്ട് പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻ്റായിട്ട് തരിക സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ